بسم الله صلوا على النبي الله اكبر الفصل الثاني النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن موتمه امام اخر ஒரு பொறுப்புதாரியாக இருக்கும் இன்னும் முஹாதின் ஆகிறவர் நம்பிக்கை கூறியவராக இருக்கும் நம்பிக்கை கொல்லப்பட்டவராக இருக்கும் அவர் பொறுப்புதாரினா அவர் தொழுகை முக்தியுடைய தொழுகைக்கு அவர் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறார் இன்னும் அவர் வந்து ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அவர் இருக்கிறா அது தவறிழைத்தால் அது கடந்த வாஜிபு தொழுகையில் புத்துருவாக்கிட்டா அது ஒதுவை மறக்க மறந்துட்டு வந்துட்டா இந்த மாதிரி குற்றங்களான முக்தியுடைய தொழுகைகள் பாத்திலாகாமல் அவர் பாதுகாத்துக்கணும் ஏன்னா அவர் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறார் மோதின் இருக்காரே மூத்தம்மன் நம்பிக்கை கொல்லப்பட்டவர் இதெல்லாம் இப்போ அவரை கொண்டு தான் தொழுகையுடைய நோம்பு என்ன தொழுகையுடைய நேரம் என்ன நோம்புடைய நேரம் என்ன என்பதெல்லாம் அதில் அவர் உஷாராக இல்லைன்னு சொன்னால் மக்கள் தொழுகையெல்லாம் பார்த்துலாம் போயிடும் பஜ்ஜெட்டை பாங்க சொல்கிறாரு தொழுகுறாங்க பத்து பத்து பஜ்ஜெட்டு பக்தே வரல சரி நாலரைக்கு அஞ்சு பாங்க சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ அஞ்சரைக்கு சொல்ல வேண்டிப்பாங்க இல்லை அஞ்சு மணிக்கு சொல்ல வேண்டிப்பாங்க நாலரைக்கு சொல்கிறாரு அவர் படுக்கும் டைம் தெரியாது பார்க்காம பிரச்சனைகள் கூடியது இப்போ அது சரி ஏன்னா டைம் ஃபிக்ஸடு அந்த காலத்தில் நேரத்தை பார்த்து வானத்தை பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் மேகம் மூலமாக இருந்தால் அசர் ஆயிடுச்சா மகளிர் பார்த்தா தெரியாது அதனால் அதனால் ரொம்ப உஷாராக இந்த விஷயத்தை கண கணக்கிட்டு ரொம்ப அனுபவத்தோடு தெரிஞ்சு நேரங்களை தெரிஞ்சு பதில் வாங்க சொல்ல வேண்டிய கடமை வந்து இருந்துச்சு அல்லாஹ் மறுசுதில் ஐம்மா இறைவா இம்மாம்களுக்கு நேர் வழிகாட்டு அவர்கள் வழி தவறினார்கள் என்றால் அவர்கள் தவறாக நடந்தா மற்றவர்களும் அவர்களை பார்த்து பின்பற்றி கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அல்லது அவர்கள் தொழுகையில் பேணுதல் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் மற்றவங்களும் பேணுதல் இல்லாமல் போகலாம் அதனால் அவர்களுக்கு நேர் வழிகாட்டு ஓஃபிலில் மோதி நீன் மோதிகளை மன்னித்து விடு ஏன்னா டைம் பிக்சர் தெரியாது வானத்தை பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் அசர் ஆகிடுச்சா மகுரி பாயிடுச்சா பிக்சர் வந்துடுச்சா பஜனை வந்துடுச்சான்னு சொல்லி வானம் தெளிவாக இருந்துச்சு அப்போ உடனே தெரியும் உங்களுக்கு வெள்ளை முஸ்தீல் நீளமான பொய் பொய்யான விடியல் உண்மையான விடியல் என்றது சுபக சாதி சுபக சாதிகள் முதல்ல நீளமாக ஒரு கோடு மாதிரி வரும் வானத்தில் இந்த கிரணங்கள் வெளிச்ச கிரணங்கள் அது தகுந்த அது அப்படியே மறைஞ்சு போய் திரும்ப கீழ் வானத்தை அப்படியே அகலமாக வரும் அந்த அகலமாக வரக்கூடியதான் உண்மையான சுப்பு சுப்பு சாதிச்சின்னு பேர் அதுக்கு முன்னாடி பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி வரக்கூடியது சுப்பு காதிக்குன்னு பேர் இதெல்லாம் வெளிச்சமான காலங்களில் தெரியும் மேகமூட்டமான காலங்களில் மழை சூழ்ந்த காலங்களில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அதில் எப்போ பஜி தொழில் கொடுத்து ஒரு படுக்கை இருட்டாக தான் இருக்குது ஏழு மணிக்கு பஜி தொழில் அந்த பாங்க சொன்னார்னா அதனால் அதெல்லாம் வந்து உஷாராக இருக்கணும் அப்படி அப்படி அவர்கள் ஒரு சில தவறுகள் சில நேரங்கள் ஏற்பட்டு விட்டாலும் அப்படி அதை நீ மன்னித்துக் கொள் என்று பெருமான சிறந்து வாசிக்கிறார்கள் அவா அஹமது அபூது அவது திருமதி ஒரு ஷாஃபியோ ஃபியோ குராலகம் இது அஃபதில் மசாபிகி வேறொரு விவாதத்தில் மசாபிகள் உண்டான வார்த்தையை கொண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இது வந்து அஹமது ஷரீஃபுடைய விவாதத்து மசாபியில் ஒரு இதே இதே வார்த்தை வேறு வார்த்தையை கொண்டு வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு கேட்டால் அப்படின்னு இதே கருத்து ஜம்மா வந்திருக்கு வேற ஒரு ரிவாயத்தில் வந்திருக்கு அதை விட இது இந்த ரிவாயத் ஈஸியா இருந்துச்சுன்னு இவங்க இந்த ரிவாயத்தை போட்டாங்க வன்னிபுரி அப்பாசன் ரஜி இல்லாமல் கால பாரத சூழ்நிலை சொல்லாட்டில் மண் அதன சபாக்கு நீன யார் ஏழு வருடங்களில் பாக சொன்னார்களோ முகத்த சிவன் நன்மையை எதிர்பார்த்தவர்களாக குத்திபலகு பராத்தும் என்னாரு அவர் நரகை விட்டும் விடுதலை அவருக்கு எழுதப்பட்டு விட்டது அவர் காசுக்காக வேண்டி வேற எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி இல்லாமல் தன் அல்லாவுடைய நன்மையை எதிர்பார்த்தவர்களாக யார் பாக சொன்னாங்க ஏழு வருஷம் நரகை விட்டும் விடுதலை எழுதப்பட்டு விட்டது சரி இப்போ இப்போ மோதினாரங்க இருந்த சாவு கிடைக்காதா ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் பாங்க சொல்கிறாங்களே சாவு கிடைக்காதா ஏன்னா கம்ம சம்பளம் வாங்கிக்கிறாங்களே இப்போ வந்து கூலியோடு வேலை செய்ய மாதிரியாச்சான்னு கேட்டால் சொல்ல போனால் இது சம்பளமே கிடையாது இது இவங்க கொடுக்குற இவங்க கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் அது அழிச்சு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொடுக்குறாங்க அது இருக்குன்னு கேட்டால் ஆ பள்ளிவாசல் திறக்கிறது கூட்டுறது அது சேர்த்து இவங்க பார்க்குறாங்க அந்த வேலையும் ஒரே அடிக்கிறது பைப்பு எப்போ வந்து மோட்ரு பண்ணணும் மோட்ரு பண்ணணும் மோட்ரு ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணணும் இதுக்கு இந்த வேலை செய்கிறாங்களே எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு தான் பள்ளிவாசல் பராமரிப்பு பணிக்கு காசு தரான் அவருக்கு வாங்க சொல்கிறது யார் காசு கொடுக்குறது அவங்களுக்கு பள்ளிவாசல் பராமரிப்பு ஆளை போட்டால் அவர் ரெண்டாயிரம் கொடுக்க மாட்டேங்களா அவர் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுக்குறாங்க ஒரு பெரிய கிராமண்டம் பராமரிக்கும் போட்டு அவங்க நாலாயிரம் ஐயாயிரம் க
அது மாதிரி பராமரிப்பாய் அப்போ தட்டி போடணும் வெடிக்கணும் வெடிக்கும் பாய் தட்டி போடணும் அப்போ டெய்லி கூட்டணும் ஒட்டை அடிக்கணும் எல்லா வேலையும் மூணு விஷயம் தான் செய்கிறாங்க நல்லதுன்னு பிடிச்சி வைக்கணும் குடிக்கிறது தண்ணி அங்கே பிடிச்சி வைக்கணும் பிடிச்சி வைக்கணும் இத்தனை வேலையும் அவர் செஞ்சுக்கிறதுனால அதுக்கு தான் கொடுக்கப்படுது அப்போ நான் வந்து இவங்க அதானுக்கு காசு வாங்கல வாங்க சொல்ல காசு வாங்கல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல அவர் இருந்தால் விஷா இல்லை அவருக்கும் எல்லாம் சொல்ல இந்த அண்மை எதிர்பார்த்து செய்தவராக நல்லா கூறிக்கிட்டு பாங்கு சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் இப்படியும் காசு வாங்குறேன் வேறு எந்த வேலையும் செய்கிறது இல்லை நேராக வர பாங்கு சொல்கிற போயிடுறாரு அதுக்காக வந்து காசு ஐயாயிரம் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கலாம்னா தப்பு தான் அதாவது தப்புன்னு இல்லை பா அந்த சவாபு இந்த சவாபு கிடைக்காது அவர் மூணு சஷ்டி பண்ணுற வார்த்தை வந்திருக்கிறனால நன்மையும் எதிர்பார்த்தவராக சரி குத்தி பிறகு பரா ஆத்திமின் என்னால் பரவாக திருமதி அபுதாது அபின் மாஜா வாழ் முப்பத்தி மூணு ஆமீர் ரசூ இல்லா கால கால ரசூர் இல்லா இல்லா சொல்லும் ஏஜபு ரப்பு கமின் ராயி கனமின் உங்களுடைய ரப்பு ஆச்சரியப்படுகிறான் ஒரு மா ஆடு மேய்க்கக்கூடிய ஒருவரை கண்டு திராசி சதியத்தில் நில் ஜபல் ஒரு மலையுடைய உச்சி பகுதியில் சதாத்தும் என்ற சில ஜபன் சதியத்தும் இப்போ யுவாஜீன் பி சதாத் அங்கே போய் தனியாக ஆடு மேய்க்கிறாரு ஒருத்தர் வந்துச்சுன்னா அவரே பாங்க சொல்கிறாரு அது சொல்லி அவரே காம சொல்லி அவர் தோத்துக்கிறாரு இப்போ கூட உள்ள அசோகத்தில் உண்டுரு இலா அப்தி ஹாதா இந்த அடியானை பாருங்கள் யுவாஜீனு யுகீம் சதாத்த அவரே பாங்க சொல்கிறார் அவரே காம சொல்கிறார் யகாஃபு மின்னி என்னை கண்டு அவர் பயப்படுகிறார் வேறு யாருடைய அச்சம் இல்லை ஆடு தான் இருக்கு வேறு யாரும் இல்லை தொழுதான் தொழு தொழுகாட்டி யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அது வஃபரத்துல அபுதி அவரை நான் மன்னித்து விட்டேன் அடியானை வதகல் தொழில் ஜன்னா சோனத்தில் நுழைய செய்து விட்டேன் அல்லா தல போகிறான் அவ அபுதாது என்ன செய்ய இப்போ அனிபுன் அகமது அபி அல்லாஹு கான கால ரசூ இல்லாஹி சொல்லுல்லாஹ் செல்லம் கதாசத்துன் அல்லா குசுபானில் மிஸ்கிய குயாம் மூன்று பேர்கள் கஸ்தூரிகளான மேடுகளிலே தங்க வைக்கப்பட்டு மேடுகளிலே இருப்பார்கள் அதாவது ஒரு மலை சின்ன குன்றுகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல கஸ்தூரியால் ஆன குன்றுகளிலே இருப்பார் இங்கே மணல் குன்றுகள் பார்த்துருக்குறோம் கஸ்தூரி குன்றுகள் உயரமாக இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்து மற்றவங்களாம் ஆச்சரியப்படுவாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அபுதுன் அத்தா ஹத்தல்லாய் அக்க மௌலா ஒரு ஆள் யாருங்க அவர் அடிமை ஒரு மனிதனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாரு அல்லாஹின் கடமை நிறைவேற்றி அஞ்சல் தொழுதுறாரு நோம்பு வச்சாரு எந்த குறையும் வைக்கிறது இல்லை தன் எஜமானனுக்குரிய கடமையும் நிறைவேற்றிட்டார் அவர் எங்கே போக சொன்னாலும் போகிறார் அந்த வேலைகளையும் கவனிச்சுக்கிறார் இப்போ ரெண்டு எஜமானர்கள் ஒருவன் ஹக்கீக்கியான எஜமானாகிய அல்ல ஒரு ஆரோக்கிய எஜமானாகிய இந்த மூலா ரெண்டு பேருடைய கடமைகளும் முறைப்படி நிறைவேற்றுகிறார் அத்தா ஹக்கல்லாய் அக்க மௌலாகும் அவர் தலை ரெண்டு சவாபம் கொடுக்குறான் சோனத்தில் அல்லா தலாவும் உயர்ந்த மேடுகளை தங்க வச்சுக்கலாம் தேமதனால் இப்போ அர்ஜுனன் அம்ம கோமன் வகும் பிஹி ராகும் இந்த ஒரு மனிதர் ஒரு மக்களுக்கு இமாம் செய்கிறார் அவர்களோ அவர் மீது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிலையிலே ஏன் இந்த வார்த்தையை போடுறாங்க சில இமாம்கள் ஓட மாட்டாங்களா அங்கேருந்து கழுத்து எடுத்துட்டு இருக்காங்களே இவங்கெல்லாம் தொழு வைக்கிறாங்களே என்று மக்கள் வைத்தரிச்சலோடு தொழுவாங்க பின்னாடி அப்படி இல்லாமல் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நிலையில் தொழ வச்சியக்கூடியவர் பிரஜலன் யுனாதி பிஸ்தலாத் பிஸ்தலவாத்தில் ஹம்சி உள்ள யோமியும் வலைரா இன்னொரு மனிதர் இரவு பகலில் ஐந்து நேரம் தொழுகிக்காக வேண்டி பாங்க சொல்லுகிறார் இவராக இருக்கு இதெல்லாம் அந்த அல்லாவுக்காக வேண்டி பாங்க சொல்லுது அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுக வைக்குது காசுக்கான தொழு வைக்கிறார் இப்போ இமாமுக்காலம் துணியா முழுசும் காசு வாங்குறாங்களே சம்பளம் வாங்குறாங்களே அப்படின்னா அவர்கள் ஜிமாமத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தன் எல்லா வேலைகளையும் விட்டு ஒதுங்கி அந்த ஊரில் தங்குறாங்க பாரு அதுக்காக வேண்டி அப்படி நீட் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி நம்முடைய மகான்கள் சொல்லித்தர்றாங்க கிசு கிதாபை சொல்லித்தர்றாங்க இப்போ நாங்கள் ஓய்வு தர்றோம் ஓய்வு தர்றதுக்காக காலையில் சாயந்தரம் ஓய்வு தர்றதுக்காக நான் காசு வாங்குறேன்னு அந்த காசில் பறக்கிறது இல்லை நீட்டு பொறுத்த வரைக்கும் தான் நான் ஓய்வு தர்றதான் காசு வாங்குறேன் அப்படின்னா காசை பறக்கிறது இல்லை இப்போ ஓய்வு தர்றதுக்கு என்ன காசு கொடுக்க முடியும் ஒரு அரிசி ஓய்வு தர்றதுக்கு ஒரு லட்சம் பொதுவாக இதாகும் அது அது காசு வாங்கலை ஓய்வு தர்றதுக்காக வேண்டி காலையிலும் சாயந்தரம் வரைக்கும் இங்கே இருப்பது உடனே மற்ற நேரங்களில் இருந்து பிள்ளைகளை பார்ப்பது உடனே அந்த காலையில் ஓய்வு தர வேண்டிய பாடங்கள் இரவெல்லாம் பார்த்து உடனே மற்ற வேலைகள் எங்கேயும் கடையில் போய் வியாபாரம் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் தொழிலுக்கு போய் இப்போ நாம் தொழில் செஞ்சால் நமக்கும் காசு கொடுப்பானுங்க அந்த மாதிரி வேறு தொழில்கள் ஈடுபடாமல் இதையே தன்னுடைய இருபது பல இதை செலவிட்டனால மனித மக்களுக்கு வசீஃபாவாக இப்போ நான் அவப்பு கண்ணாக வந்து அரசாங்க பணியை கவனிக்கிறதுக்காக பயிற்சியில் பண்ணி வசீஃபா கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் அரசாங்க பணி விட்டு நீங்கள் சம்பாதிக்கப்பட்ட அரசாங்க பணி யார் கவனிக்கிறது அரசாங்கத்தை பணியை கவனிக்கிறது
அந்த முறையில் நாம் அல்லாவுக்காக வேண்டிய தீனுடைய காரியத்துக்காக வேண்டி நம்மளை ஒதுக்கிட்டனால நம்ம நேரங்கள் அனைத்தும் செலவழித்தா நேரங்களை செலவழித்ததற்காக வேண்டி சர்ஃபுல் லவ் காசு அதற்கு அந்த நீயத்தில் காசு வாங்கிக்கலாம் காசு கொடுக்கறதும் ஜாயிஸ் வாங்குறதும் ஜாயிஸ் இதே வந்து இல்லை ஓய்வு தரது காசுன்னு வாங்க ஜாயிஸ் இல்லை அதே மாதிரி நாம தொழுவைக்கு அதுக்காண்டி காசும் ஜாயிஸ் இல்லை தொழுவை பெருக்காண்டி மற்ற பணிகளுக்கு செல்லாமல் இதுக்காக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிட்டோம் பாருங்க அதுக்காக வேண்டி காசுனா ஜாயிஸ் இப்போ ஒரே காரியம் காரியம் ஒன்று தான் காசு இங்கேயும் ஐயாயிரம் சம்பளம் வாங்கி செய்யாயிரம் சம்பளம் வாங்குற இப்போ கல்வியில் நீயே சேர்ந்தாலும் அதை பொறுத்து மாறுபடும் மோசி சார் நீதி கட்சிங்க பாங்கு சொல்கிறதுக்கான காசு வாங்கல பள்ளிவாசல் வேலையை கவனிச்சுக்கிறேன் அதுக்காக காசு வாங்குறேன் நீதி வச்சுக்கணும் அப்போ உடனே அவருக்கு எல்லாம் அந்த சாவு ஏய் ஒரே தொழுவு தொழுவு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் தொழு தொழுவாங்க ஒரு ஆள் தொழுவு ரெண்டு அந்த ஆளுக்கா தொழுவு ரெண்டு ஒரு ஆள் தொழுவு இல்லை என்னை பக்கத்தூருக்காரன் வந்து போலீஸ் வர என்னை பார்த்துட்டுக்கிறான் அந்த தொழுவை எனக்கு நிறைய காசு கொடுப்பான் அப்படின்னு ரியா ரியாவுக்கான்னு சொல்லுதான் இவங்க ஜண்டனை அவங்க சவாபு இருக்குல்ல ஒரே காரியம் ஒன்று தானே காரியம் ஒன்று நீதியை பொறுத்த வரைக்கும் சவாபு அசாபு அதே மாதிரி ஒரே காரியமாக இருந்தாலும் ஒரே தடுத்து காசு வாங்குறீங்க எதுக்கு காசு வாங்குறீங்க இம்மாமத்து காசு வாங்குறீங்க மோ மோசின் சாப் காசு வாங்குறாரு எதுக்காக வேண்டி வாங்குறீங்களோ அதை பொறுத்து நீதி நல்லது நீதி வச்சுக்கிட்டீங்க சவாபு இல்லையா அதாவது ஆச்சுங்களா போய் மன்னிக்கப்படுகிறது மதா சௌதி நிகாயத்து சௌதி அவருடைய சத்தத்துடைய உச்சகட்டம் வரையிலையும் அப்போ எந்த அளவு அவர் சத்தமாக சொல்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு ச சவாப் அதிகம் கிடைக்கிது அந்த அளவுக்கு மன்னிப்பு அதிகம் கிடைக்கிது அல்லாட்டு இருந்து எதுவாக சொன்னால் நாலு பேர் தான் கேட்கும் பக்கத்து தரவு கேட்கும் சத்தமாக சொன்னால் நாலஞ்சு தரவு கேட்குமா இல்லையா அதனால் எந்த அளவுக்கு குரலை உயிர்த்துகிறாரோ அந்த அளவுக்கு சவாபுக்கு அவர் தகுதியாக ஆகிறார் சுகதுலகு குள்ளு ரத்தமையும் வையாபிசின் ஒவ்வொரு ஈரமான காய்ந்த அனைத்து வஸ்துக்களும் அவருக்கு அவன் சாட்சி சொல்லுகின்றன அவர் குரல் இது வரைக்கும் கேட்டுச்சோ அது வரை உள்ள எல்லா மண் கல் கரடு செவுடு மரம் செடி கொடிகள் ஆடு மாடுகள் இருந்து எல்லாமே அவருக்காக வேண்டி சாட்சி சொல்கின்றது செலாத்தி விக்தபுல ஹம்சம் ஐஸ்வீன செலாத்தன் தொலைக்கு மஞ்சத்துக்கு ஆதரவாகக்கூடியவருக்கு இருபத்தி ஐந்து மடங்கு தொலை தொகை சவாபு எழுதப்படுகிறது ஒரு கப்பிரானும் மாபைனகுமா இரண்டு தொலைக்கு மற்றில் உண்டான பாவங்கள் எல்லாம் அவருக்கு மன்னிக்கப்பட்டு விடுகிறது அவ்வளவு <laughs> அதே மறு மடங்கு மோதி கிடைக்குது எவ்வளோ பெரிய சவாபு பாருங்க அதனால காசு வாங்காம அதான் அவருடைய வேலை கிடைச்சி செய்யணும் அமைதியாக வேலை செய்யணும் அந்த ஊரில் பாங்கு சொல்லி நான் பாங்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஊரில் ஒரு போடு மோதி சவா அதே சம்பளம் வாங்கிங்க நீங்கள் வேலை வேலையை பார்த்துக்கோங்க அல்லது நாம காசு கொடுத்து மோதி வேலை வாங்கிக்கிறது தலைமை சார் சொன்னாங்க காசு கொடுத்து மோதின் சார் வேலையை வாங்கணுமா காசு கொடுத்தாவது இமாமுடைய வேலையை விட்டு நின்றுக்கணுமா சரி இமாமத்து வேலைக்கு கூப்பிட்டாங்க அது ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு உட மாட்டேங்கிறாங்க நான் வேணா ஒரு லட்சம் காசு கொடுத்துட்றேன் இமாமத்து வேலை விட்டு எனக்கு விட்டுருங்க அதையும் விட்டுருங்க மோதின் வேலைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணால் சேர்க்கறேன்னு சொன்னான் இது அரசாங்க வேலைக்கு சேர்றாம பாருங்க அவங்க ஐந்து ஐந்து லட்சம் தான் எனக்கு ஒரு அரசாங்க வேலை கிடைக்காது கொஞ்சம் கொடுத்து ஏன் சேர்றாங்க நீ அஞ்சு வருஷம் எடுக்க ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் அவனுக்கு இவன் கொடுத்து லஞ்சமாக கொடுத்துக்கா சம்பளமாக வாங்கி இருக்கிறதுக்கே நினச்சிங்களா அஞ்சு வருஷம் ஆகும் நம்ம மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா அஞ்சு வருஷம் ஆயிரும் என் காசு இருக்குது ஆனால் எதை யோசிக்கிறான் அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டாலும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி காசு கிடைக்கிது இல்லாமல் அப்புறம் செத்த பின்னாடியே பென்ஷன் கிடைக்குதா இல்லையா அது வரைக்கும் அதான் அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துறானு ஒரு வாத்தியார் வேலைக்கு 
அஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி உள்ளதுக்காக வேண்டி லாபத்துக்கு இப்ப அதே மாதிரி எதிர்காலத்துல லாபத்தினை கருதினால் நீ காசு கொடுத்து மோசின் சார் வேலை வாங்கிக்க காசு கொடுத்தாவது இமாமத்து வேலையை விட்டு ஓடி இருந்தான் சூவியாக என்ன அதில் உள்ள பிரச்சனைகள் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு பொதுமக்கள் பிரச்சனை சொல்ல பை ஒரு செண்டு தான் வந்திருப்ப நடுவில் காத்து போயிருக்கு இந்த ஒரு செண்டு தான் நினச்சிருப்பேன் அதை மறந்துருப்பேன் தொழில் வச்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ திரும்ப எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு செய்யாமல் தொழில் வச்சுட்டேன் சொந்த வைக்கப்பட்டிருக்கு அது நோயா அது இமா முத்தோ வச்சு அடிச்சு வரோம் பயந்து சொல்லாமல் இருக்கிறது இப்போ எல்லா தொழிலையும் சேர்ந்து பிடிச்சலாக்கிட்டு நான் ஒரு இல்லாமல் தொழில் வச்சுட்டீங்க நீங்கள் ஏன் திரும்பி சொல்லுங்க சொல்ல முடியுதா அதனால முடியல தவறாக கிளாத்து ஓதிட்டேன் திரும்பி சொல்லுவோம் சொல்ல முடியாதா சொல்ல முடியாது அதனால பிரச்சனை வரும் அதனால அப்படி போக முடியும் கீரை பெரும்பாலும் சொல்ல ஒரு தடவை வந்து தக்பீர் கட்டிட்டாங்க பஜருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹா நான் குளிக்காம தக்பீர் கேட்டேன் மரணத்தை வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அப்படி நில்லுங்கன்ட்டு வேகமாக அவசரமாக போய் ஸோ இவ்வளோ போடல அவசரமாக அஞ்சு படி தண்ணி ஊற்றி தொடச்சிட்டு ட்ரெஸ் போட்டு வந்துட்டாங்க சொல்ல வந்து தொழில் வச்சாங்க அஞ்சு நிமிஷம் வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி என்ன சோப்பு கீழே போடணும் அவசியம் இல்லை அதுவும் குளிச்சுட்டா நம்ம ஒரு தலை எல்லா எல்லா ஊருக்கும் நினைச்சிட்டா குளிப்புக்கு நிறைய பேர் ஆனால் குளிச்சுட்டு தொழில் வச்சாங்க அப்போ அந்த மாதிரி உடனே உனக்கு செய்வதற்கு மனசுக்கும் வருமா வராது ஆனால் என்ன செய்வேன் மாட்டிக்குவேன் இமாமத்து வேலை விட்டு ஓடும் தான் அதனால் முன் சென்ற சகாபாக்கள் இமாமத்தை விட்டு தவிர்த்து கொள்ள வரலாம் இமாம அதே மாதிரி வசீயத்து கேட்கறது வசீயத்துக்கு ஒரு புதாரி ஆகிறது அமானத்து யாரும் கொடுத்த அமானத்தை வாங்கி வைக்கிறது இதை விட்டு தவிர்த்து கொள்வார்கள் பாய் இது கலிங்க சார் சொன்னாங்க காசு கொடுத்தாவது இமாமத்து வேலையை விட்டு நந்துரு காசு கொடுத்தாவது மோதின் சார் வேலையில் போய் சேரும் உள்ள கசுபுகள் இன்றைய துணியாவில் இன்றைய துணியாவில் ஆக உயர்ந்த கசுபு தரிசு கொடுத்து சம்பாதிக்கிறது தான் தான் காசு மக்க மக்களுக்கு மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுத்து அதை கொண்டு சம்பாதிக்கிறது தான் கசுபுகளில் மிக உயர்ந்த மிகவும் நல்ல கசுபு என்ன செய்யறேன்னு கேட்டாங்க தரிசனம் இருக்கேன்னு சொன்னேன் இதுதான் வந்து நல்லா சொல்லி பற்றி மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நேரங்களை இது காசு இதுக்கு நீ நீ காசு கொடுக்கணும் இருக்கு மக்களுக்கு எல்லா வருஷம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு நீ காசு கொடுக்கணும் இப்போ உனக்கு காசு சுகம் வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போ உள்ள கசுபுகளில் மிகவும் அலாதானது மிகவும் நல்லா கிரசூல் பிரியமான இது தான் மார்க்கத்தை புராணை உள்ளார சூலை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதன் மூலம் அவனுக்கு கிடைக்கிற வசூலிப்பா அபைத்துல் மாவட்ட வசூலிப்பா இதுக்கு நீ காசு வாங்கல சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு காசு வாங்குற ஐடி இல்லை சொல்லிக் கொடுக்க காசு வாங்கிறதா இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு உள்ள காசு இப்போ வரவங்க காலேஜுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க காசு வாங்கினோம் அவங்க ஒரு வாரத்துக்கு மொத்தமே பதினஞ்சு கிளாஸ் தான் எங்களுக்கு பதினஞ்சு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம் அதுதான் உங்களுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிளாஸு அப்படின்னா நான் சில ஒரு நாள் மூணு கிளாஸு அதை அதை முடிச்சுன்னா வீட்டுக்கு போயிடும் அவன் பக்கம் போயிடுறாங்க அந்த பிள்ளைகள் பற்றி என்ன ஆகும் சார் செத்தா சாவு ஆயத்தாரும் ஆயாத்தாயிரும் அவன் வந்து மக்களுக்கு விளங்கிச்சோ அதை பற்றி பேச்சு கிடையாது ஏதோ எந்த தரத்தில் இருக்கிறான் யாராவது எந்த அளவு சொல்லணும் அதெல்லாம் கிடையாது அவன் வருவான் உள்ளே நுழைஞ்சோன்னு ஆ நீங்கள் சொல்ல குட் மார்னிங்கில் பதில் சொல்ல மாட்டான் அவன் நேராக போய் அது போரில் திருக்குவான் அது உக்காந்து டேபிள் டேபிள் உட்காரப்போ எங்கே இடம் இல்லை நேரம் இல்லை அவனுக்கு உட்காந்து பானத்தெல்லாம் வெறும் டேபிள் தான் போட்டிருப்பாங்க சேர்லாம் கிடையாது அவனை புக்கை புக்கை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு குறிப்பிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டே இருக்கான் அவன் கொடுக்குற பக்கம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கூட முக்காம தான் உட்காந்துருப்பானோம் அதனால வரது கஷ்டம் லேட்டாக வரணும் லேட்டாக முன்னாடி போயிடுவான் வீடு ரெண்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அது கொஞ்சம் தனியார் காலேஜில் போட்டி எடுப்பானுவா என்னண்டு இத்தனை பேர் காசு ஆகும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதாவது சப்ஜெக்டை ஃபைனானா அவங்களுக்கு பிடிப்போம் அப்படின்னு தனியார் காலேஜில் ஏதோ போட்டி எடுப்பானுங்க ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டு இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜெலாம் பார்த்தா அவ்வளோதான் ஆ அதான் சொல்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் பிரியில் அரை மணி நேரம் வரும் காமனாங்க அது வரைக்கும் காமனாக கிளாஸுக்கு வெளியே இருந்து பக்கத்து கிளாஸ் டீச்சர் சரளாவோட பேசிகிட்டு இருப்பான் சரளமாக இப்போ வந்து அது காக்கு பெல்லு எடுத்து கால மணி நேரம் கட்டும் உள்ளே வருவான் உள்ளே வந்து 
மலமலன்னு பானை எடுத்து பக்கத்து அப்போ இந்த பகுதி சில மாறா அவள்கிட்ட மலமலன்னு பேசுறதுக்காண்டி அவள்கிட்ட போயிடுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க காரணம் தான் பணம் நடத்துவாங்க ஏன்னா கட்டி பாஸ் ஆனா நல்லது பாஸ் ஆகலையா ரொம்ப நல்லது இங்கே இருந்து இன்னும் ரெண்டு அடி எடுத்து எழுது சந்தோஷமா ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு போட்டிருப்பானுங்க இவங்க யார் வந்து இவங்களுக்கு வந்து போ போதுகிறது ஆச்சா சரி இப்போ இவங்களுக்கு வந்து காசு சம்பளத்துக்கு மன அடிக்கிற நிலம் இருக்குது இங்கே அப்படி இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு பாடம் சொல்லித்தர வேண்டியிருக்கு ஒருத்தருக்கு என்ன அவனுடைய தகுதி என்ன தரம் என்னன்னு பார்த்து போதிக்கிறோம் இப்போ இந்த இல்மு இருக்குல்ல இந்த இல்மு செய் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுத்து தீனை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுக்கு இல்மை போதித்து அல்ல அவனை காசு கொடுத்தோன்னா அதுதான் வந்து மிக சிறந்த இன்னைக்கு உலகத்திலேயே மிக சிறந்த சம்பாத்தியம் வேற ஏதாவது சொல்லு பாப்பா இதை தவிர இதை தவிர வேற ஏதாவது சொல்லு இல்லையாட்டாங்க இன்னும் அப்படி சேரவே சேராதுங்கிறாங்க காசு கொடுத்து ஓடி இருக்கு இமாம் தொட்டு மோதி சேவையில காசு கொடுத்தாவது பேசியாரு அஷ்டங்கள் கசுபு மிகச்சிறந்த கசுபு தரிசு கொடு சம்பாதிக்கிறது தான் எழுதி வச்சுக்க அஞ்சுங்களா அதனால மக்களுக்கு குரான் ஓதி கொடுங்க மக்களுக்கு மார்க்கத்துக்கு மார்க்க கலையை ஓதி கொடுங்க அதே மாதிரி தீனு கற்றுக் கொடுங்க குரான் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அதன் மூலமாக அந்த கூட வீட்டில் அஞ்சு அஞ்சு பத்து காசு தர்றாங்க நேரத்தை ஒதுக்கிறது கண்டு அவங்கள்ட்ட ஒதுக்க மாதிரி வாங்கிக்கிறீங்க இது ஜாயிஸ் இந்த காசு அடாளான காசு அஞ்சுங்களா பை அப்புறம் அவன் உஸ்மான் பின் அபில் ஆசிரதி எல்லாம் கால குல்தி அரசுல்ல இது அண்ணி இமாம கோமி வேற சொல்ல என் மக்களுக்கு இமாமாக என்னை ஆக்குங்கள் என்று நான் பெருமாளிடம் கேட்டேன் உஸ்மான் பின் அபில் ஆ சொல்றாங்க ஹலோ அந்த இமாம் சரிப்பா நீங்களும் இமாமா இருங்க அந்த மக்களுக்கு அவர்களை மிக பலகீனமானவர்களை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் வாட்டசாட்டமா வலிமையானவர்கள் இருக்காங்களே நீங்க இஷாவில் ஒன்றரை ஜூ வரும் நிற்பாங்க தராவிக்கு வர மாதிரி வரணா கூட ஆனா ரொம்ப பலகீனமானவர்கள் இருப்பாங்க வயோதிகர்கள் இருப்பாங்க முடியாதவங்க இருப்பாங்க அவங்களை பின்பற்றுங்க அப்படின்னா அவங்கள கவனிச்சு சொல்லுங்க வைங்க நீங்க வயசான பாவம் குடு குடு தள்ளாடிக்கு வர்றாங்க நீங்க பாட்டுக்கு ரெண்டு கிறிஸ்துவத்துல பக்கரா முதல் ஒரு காட்டுல முழுசா ரெண்டு ஆளுக்கத்துல ஆலயம் உண்டான் போதனா அடுத்த நான் தொழுவே வரமாட்டான் வருவானா ஓடி போயிடுவான் அதோட அதனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சாபி தொழுகையில ரொம்ப நீளமா ஓதுனாங்க இன்னும் சாபி தொழுகையை விட்டுட்டு விஷா தொழுகையில விட்டு தனியா தொழுது போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு மத்த சகாபாக்கெல்லாம் பார்த்தாங்க என்னது அவர் வந்து முனாசிக போயிட்டாரா ஜமாத் தெராம தனியாக பொறுத்துட்டு போறாரு அப்படின்னு பெருமானிட்ட போய் சொன்னாங்க சில கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க ஏவா அப்படின்னு இல்லை மாத ஜெயில வந்து தொழு வைக்கிறாங்க விஷா தொழு வச்சாங்கன்னா அவங்க பாடுக்கு காக அவங்களுக்கு வேலை இல்லை அதெல்லாம் சும்மா இருக்கிறாங்க அவங்க பாடுக்கு நின்று விட்டு நீளமாக ஓடிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் பா காலையிலேருந்து உழைச்சி வயல்களை உழைச்சி வைகாலெலாம் கழுத்து எப்படா படுப்போம் அப்படின்ட்டு ஆ சிரமப்பட்டு வர்றோம் வந்து இஷா நாலு ரெக்கா தொழுதுட்டு இதான் படுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி போகலான்னு வர்றோம் இது கண்ணுலாம் சுக்குது உடம்புலாம் அழுகுது படா படு படுங்குது இதில் அவங்க பாட்டுக்கு நின்று மணிக்கணக்காக ஓத ஆரம்பிச்சா தொழுகையே தொழுகாரம் தொழுகமாக வேணாமல் வந்துடுது அதனால் தனியாக தொழுது போட்டேங்க யாரை சொல்லுதா நீ செஞ்ச சரிதான் அப்படின்னு மோதலை கொடுத்தா பத்தான் நின்றையா மா நீ என்ன குழப்பவாதியா மாது அதனால நீங்கள் இஷா தொழுக வைத்தால் சொல்லிட்டு வருஷம் செய்வா பல்லையில் இதாக சார் இந்த அளவுக்கு ஒரு சூறா ஓதுங்க போதும் ஒரு அரை பக்கம் முதல் ஒரு காய்ச்சல் இந்த அக்கா அரை பக்கம் அதுக்கு மேலே ஓதுங்க மீறி போனால் இன்னும் வந்து ஏழை ஜனம் இன்னும் ரொம்ப பலகீனமான ஜனமாக இருக்காங்கன்னா இன்னும் சுருக்கிக்கலாம் அலம் சார் இன்னா தெய்னா இன்னும் சொல்லாம் ஓதிக்கிறோம் தப்பு இல்லை அது பாட்டுக்கு உட்காந்து இஷாவில் ஆ இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு தபார கல்லு சூறா ஓதி முடிக்கிறதுக்குள்ளார மாடி அவன் அவன் ஓடுறான் இது சில பேர் கஷ்டப்பட்டு தப்பி ஒரு ஆளை கஷ்டப்பட்டு தொழுகை தொழில் இருக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு அவன் தொழுகை தப்பி கட்டி சொல்ல அன்னைக்கு பார்த்து ஒரு சூழல் பக்கரா அவர் ரொம்ப திராசாக ஓத ஆரம்பிச்சார் ரொம்ப நீளமாக ஆனால் அவன் பாவம் இது இப்போ வலிச்சு புதுசாக நினைக்கிறவன் இது இப்போலாம் வலி எடுத்து கை காலம் வலி எடுத்து தொழுது முடிச்சு செலாம் கொடுத்துட்டு என்ன சூறாய் ஆகும் நாங்கள் அப்போ இது பக்கரா சூறா பக்கரான்னு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டாங்க 
அது மாடு நம்ம எப்பாடி அதுதான் மாடா ஆடு கோழி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மாடு பின்னே போய் அதுதான் இவ்வளவு பெருசா வருனாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டான் சொல்லவே வர்றது இல்ல அப்புறம் எல்லாரும் இமாம் தாடைய சத்தம் போட்டு சொல்லு புதுசா வரவங்க சொல்லுது போட்டு இனிமே சின்ன சின்ன சூறா ஓதுங்க அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அதான் இனிமே சொல்லிட்டாங்க இனிமே சின்ன சின்ன சூறா போது சொல்லியிருக்கோம் நீங்க வாங்கன்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு பூஜிட்டு இருந்திருக்காங்க வேற அந்தால நான் இனிமேல் என்ன சூறான்னு கேட்டுதான் தகுதி கேட்டு வேணும் சரிங்கட்டான் அவரை கூட அலம் தரைக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு பக்கத்தில் கேட்டா என்ன சூறா இது இது சூரத்துல ஃபீல் அப்படின்னு அடுத்த என்ன யானை இது மாடி மாடு அப்பா அவ்வளவு பெருசுனா அப்புறம் யானை எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் உடரா ஜூட்டு அப்படின்னு சிபிரி கேட்டா ஓட்டானா யாரு மலம் திறக்கி பாடலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபீல் யாரு என்ன சூறான்னு கேட்டா ஃபீல் சூறா அப்படி என்ன அப்படின்னு அடுத்தான்னு கேட்டா யானைன்னு இருக்கான் அன்னைக்கு மாடே பார்த்தாச்சு நம்ம எவ்வளவு பெருசுண்டு அப்பனா இன்னைக்கு யானை எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் எம்மா நல்ல வேலை தக்பீர் கேட்டலையா நான் தனியா சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு பரன் தானா அவங்களுக்கு யாரு நல்ல இமாமா இருக்கிறவங்க வந்து அனுபவிக்கலாம் வேண்டிக்கலாம் யாரு விளக்கம் சொல்ற ஓட்டானே எங்க ஒத்ததி அதுவும் அவர்கள் ரொம்ப பலகீனமானவர்கள் யாரோ அவர்களை பார்த்து பின்பற்றுங்கள் பத்தகிது மாதான மாதீனம் இன்னும் ஒரு பாங்கு சொல்லக்கூடிய ஒருவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அப்ப இமாம் ஒருத்தர் பாங்கு சொல்லுவது ரெண்டு பேரும் நல்லது இமாமே பாங்கு சொல்ல வச்சிடறாங்க இருக்கிற கிராமங்கள்ல ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு பேரும் சமம் கொடுக்க முடியாது சார் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வசூல் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால நீங்க அதுலேயே இமாம் செஞ்சுக்கங்க அதுலேயே நீங்க பாங்கு சொல்லிக்கங்க அதுல கக்கூசும் கூட்டிக்கங்க நீங்களே அதே அம்மன் சம்பந்தத்தை வச்சுக்கிட்டு அதே பண்டிவாசம் அப்பப்ப கழுவி விட்டுருங்க பாயம் தொடச்சு நீங்க எல்லா வேலையும் நீங்களே பார்த்துக்கங்க மைக்கிரி பேர் அதுவும் நீங்களே பண்ணிருங்க வெளியான <laughs> வெளியில் சம்பாரிச்சுக்கோ கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வச்சுக்குவேன் இங்கே ஒரு இடத்துல கிராமத்தில் அங்கேருந்து யார் வர்றது ஒன்று ஆட்டோவில் வரணும் டாக்டர்கிட்ட அதனால் அங்கே பத்தாயிரம் கூட அப்படி அந்த மாதிரி இப்போ போயிடுச்சு இப்போ காலங்கள்லாம் மாறிடுச்சுன்னு வைக்கணும் பக்தது யாகோபையும் மத்தகிது மாதிரியன் ஒரு மாதிரியை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் லாயகுது அதா அதானி அஜரா அவருடைய பாங்குக்காக வேண்டி எந்த கூலியும் கேட்க மாட்டாரே அத்தகைய மாதிரியும் அவர்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அரவா அகமது அபுதாவ் விடைபெறுகிறாத்த <laughs> தாய்க்கு ஜம்மு துவாத் உன் அழைப்பாளர்களின் சத்தம் வரக்கூடிய நேரமாக இருக்கும் உன் பக்கம் அழகக்கூடிய நேரமாக இருக்கும் பகு கெள்ளி இந்த நேரத்தில் என்னை மன்னிப்பாயகரப்பே என்று பாங்கு துவாலை நீ சேர்த்துக்கணும் ரபா ஆதி தாவது தாம் ஓதுறோம்ல அது ஒன்று ரவா அபு தாவது அல்பை எசிபித்த ஆவாது கபீர் இப்போ நபி உமா மரது எல்லா தான் அபி உமா மரது அறிவிக்கிறாங்க அவ் அல்லது பாகு பாகு அசாபி ரசூரில் தாய் சொல்லார் அதாவது அபு மாமாவிலிருந்து அறிவித்த ராகி சொல்றாங்க நான் இது அபு மாமாட்ட கேட்டனா அல்லது வேற யார்ட்டையும் கேட்டா சரியா மறந்து போச்சு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அபு மாமா அவர்களோ அல்லது பெருமானுடைய சகாபாக்கல்ல வேற ஒரு தூரோ யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க சொன்னாங்க பால இன்னும் பெதாலன் அகத பில்லி காமதி பெதால் நாயகம் பாங் காமத் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் பலமான கால அது காமதி சலா என்று அவர்கள் சொன்ன பொழுது பால ரசூல் இல்லாய் சொல்லுதாக சொல்லும் அகாமா அல்லாஹூ அதாமஹா தொழுகை நிலைநிறுத்தப்பட்டதுன்னு சொன்ன பொழுது அல்லாஹூத்த அதை நிலைநிறுத்துவானாங்க அதை தாயமாக தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய அல்லாஹுவானாகும் துவாசிதான் அதான் கையாமத்து வரைக்கும் தொழுகை நடைபெறும் ஷா அல்லா தாலா இப்போ காலபி சாயிர் அலி காமத்தி மற்ற இகாமத்திரி எல்லா வார்த்தைகளிலும் சொன்னார்கள் தனஹவி ஹதீசி உமர் 
உமர் நாயத்துக்கு அதிச வந்த மாதிரி அதே வார்த்தையை திரும்ப சொன்னாங்க இல்ல அதான் பாங்குற வந்து அதே மாதிரி ஐயால் சலாக ராகுல் போத்தை இல்லாம இல்ல ஐயால் பலாகும் அதே மாதிரி மற்றதெல்லாம் அப்படி திரும்பி சொல்ல வேண்டியதுதான் ரவாஹு அபுதாவூர் மறுக்கப்படுவதில்லை அதாவது அவைக்கு மறுக்கப்படுவது ரொம்பவும் சுருபமாக தான் முக்காவாசி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது இன்னும் கோவில் காலங்களிலே பாகும் பாகா ஒருவர் ஒருவரோடு மோதுகிற நேரத்திலே சண்டை நடக்கிற நேரத்தில் கேட்கிற துவா அதா கபுல் செய்யறான் மலைக்கு கீழே மழை பெய்யும் போது வார்த்தையை கால ரஜுலன் ஒரு மனிதர் சொன்னார் யார சொல்லா இன்னல் எங்களை விட நன்மையால் மகிழ்ச்சி விடுகிறார்களே நன்மை அதிகமா போயிருச்சு அவங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருச்சு இப்ப எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க பாங்க சொல்றாங்க கேக்குறாங்க இப்ப கால சொன்னார்கள் கம்மாய கூறுவேன் மனதின்கள் சொல்லுவதை போன்ற திரும்பவும் நீங்க சொல்லுங்க பாங்க பதில் சொல்லுங்க பைதந்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத்தைத
அவர் சுனத்தை விளங்கிடுகிறார் என்று சொன்னார் ரவா முஸ்லீம் ரவா நசை ஆயிஷா ரசி அல்லாஹ் காலத்து காரணம் நபி சொல்லாசும் இதா சமீஹல் மஹதின் அஷ்வது மஹதின் அஷ்வது அல்லா இலாஹ் இல்லா சொல்லி அஷ்வது அண்ணா முகமது ரசூல் இல்லா சொன்னா சொன்னால் ஆல ஆன வான நானும் நானும் சாட்சி சொல்கிறேன் அவர் அஷ்வது அல்லா இலாஹங்கிறார் நீங்க அவர் நான் சொல்றேன் நான் வந்து நானும் 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 சாட்சி சொல்றேன் அந்த அர்த்தம் அல்லது அஷ்வது அண்ணா முகமது ரசூல் இல்லா சொல்றாங்களே அப்ப அஷது அண்ணா முகம் அஷது அண்ணா முகமது ரசூல் இல்லா அஷது அண்ணா முகமது ரசூல் இல்லா எந்த அண அண என்று சொல்லுவார்கள் அண்ணா பாக்கி இதில் சேர்த்து அணி அண்ணன் இல்லை அஷது அண்ணா முகமது ரசூல் இல்லா திருமண கல்வி அப்படித்தானே முகமது ரசூல் இல்லா ரசூல் இல்லா சொல்லாசு காலம் அண்ணா அர்த்தன சிந்தை ஆசிரியர் தசனத்தன் யார் பனிரெண்டு வருடங்களை பாங்க சொன்னார்களோ வஜபத் ரகுல் ஜன்னா அவருக்கு சுகனம் வாஜிபாய் பிடிக்கிறது முதல் என்ன வந்துச்சு நரகத்துக்கு விடுதலை ஆக்குறான் ஏழு வருஷம் நல்லா சொல்ல பாங்க சொன்னான் ஒவ்வொரு நாள் அவருடைய பாங்குக்காக வேண்டியும் அறுபது நன்மை எழுதப்படுகிறது படி குள்ளி காமத்தின் சலாக்குனாசனத்தன் ஒவ்வொரு காமத்துக்கும் பத்து நன்மை எழுதப்படுது ரவா பாபு முப்பது நன்மை எழுதப்படுது மொத்தம் காமத்துக்கு முப்பது பாங்குக்கு அறுபது வந்து தொண்ணூறு சவாபாத் ரவா பாபு மஜா வானு கால் குன்னா முகமது துவா இந்த அதான் மகரிப் மகரிபடி பாங்கு நேரத்திலே துவா செய்யும்படி நாங்கள் ஏவப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப அந்த நேரத்தில் துவா கிட்ட எல்லாம் கபூல் செய்யறாங்க